Praise the Lord. Pastor the Amen. Amen. Wow. Beautiful church. Beautiful church. Hallelujah. You guys are not happy and say your church is beautiful. <laughs> They're not happy that I say that. <laughs> 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 but that is true. This is the beautiful church. Praise the Lord. I'm really honored to be here tonight. So now make sure I I'm really honored of being invited by the bishop to be here. My great joy is from that to this group. I am very honored of giving the little that I have to this great commission, to this great congregation. And my prayer is that during these days that we will spend together, you open your heart. The echo is very strong. That during this day that we will spend together, you open your heart to receive what God has for us. I believe something very strongly. I believe that three days are enough to turn around any and every situation in life. I believe that three days are enough to turn around every and any situation in life. The Bible says that after three days in death, he came back to life. The Bible says in the book of Hosea that after two days he will revive us, and after the third day he will raise us up. Bíblia diz no livro de Oséias que depois de dois dias ele ressuscitou e depois do terceiro dia ele nos levantou. After two days, depois de dois dias, he will let he will raise up he will raise us up. Ele vai nos levantar. Then on the third day, mas no terceiro dia ele vai nos revivir. Ele vai nos revivir. I believe that as we have three days, eu acredito que depois de três dias here, aqui, after the third day. Whatever problem you have, you will experience the solution to that problem. Depois do terceiro dia, qualquer problema que você tenha, você vai encontrar a solução. This, what I am saying, is based on the scriptures, not based on the desire to excite you. Isso que eu estou falando é baseado nas escrituras, não no que eu estou sentindo, não no que eu estou falando. Tonight I want us to talk about a topic that is very important. Essa noite eu quero falar de um tópico que é muito importante. Tonight I want to talk about a topic that is very important. Essa noite eu quero falar de um tópico que é muito importante. Do not fear, only believe. Não sinta, apenas acredite, apenas creia. Do not fear, only believe. Não tenha medo, apenas acredite. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. Holy Spirit, we invite your presence in this place. Espírito Santo, nós convidamos sua presença neste local. We are open to receive from you. Nós estamos abertos para receber de ti. It is written. Libertação. And we pray that you have your ways now in the name of Jesus. Nós oramos que tu faças do teu modo agora, no nome de Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible in the book of Luke, chapter six. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo seis. Luke chapter 8 and my interpreter is going to read from verse 40 to verse 56 we will read progressively let's start by reading verse 40 to verse 43 we will start by reading from verse 40 to verse 43 e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. 
41. E eis que chegou o varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e mostrando seu pé de Jesus, rogava que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. The Bible says that when Jesus returned, the people received him because they were expecting him. They were expecting him. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, as pessoas o aguardavam, que era, as pessoas estavam lá o recebendo, eles estavam aguardando por ele. It is always important when you come to a gathering like this to have the spirit of expectation. É sempre importante quando você vem a um lugar como esse ter um espírito de expectativa. Some of us have become so used to come to church, such a way that church has become a ritual. Alguns de nós nos acostumamos tanto a ver a igreja que vir a igreja se transformou num ritual. And when they come to church, they don't expect anything. E quando vem a igreja, não esperam nada. They just come to another meeting as they have been coming for, to meetings for 20 years or 30 years or whatever. Eles têm uma, uma, uma reunião com vão a qualquer reunião de 20 anos, de 30 anos, qualquer um. And they always wonder why they don't receive anything in church. Eles sempre se perguntam por que, que não recebem nada na igreja. The Bible says that these people received Jesus because they were expecting him. A Bíblia diz que essas pessoas recebem Jesus porque eles estavam esperando. I want you tonight to have an expectation. Eu quero que esta noite vocês tenham uma expectativa. Only expectation qualifies you for manifestation. Somente expectativa vai te manifestar a manifestação. Glória a Deus. What is your expectation tonight? Qual é a tua expectativa esta noite? Have you come to see an African preacher? Vocês vieram ver um pregador africano? Maybe you say, oh, he will come with a beautiful African dress. And I can look at the African dress. Yes, the African dress. É virar com traje africano muito bonito. Eu quero ver esse traje africano é por isso. The if you have just come to see the African dress, the meeting is finished for you. You can go back. But ciao. Se você só veio para ver esse traje africano, você já viu. Vai embora. Tchau. I am very really serious. Eu sou velho sério, muito sério. Because church has become a ritual, and men of God and bishops and pastors invest spiritually, but people in the church cannot receive because they have no expectation. O pastor, o bispo, as pessoas, os membros da igreja recebem, mas as pessoas não recebem porque eles não têm nenhuma expectativa. People invest, but no one receives because there is no expectation to receive. As pessoas investem, mas não recebem porque não tem expectativa de receber. What is your expectation tonight? Qual é a tua expectativa esta noite? Why don't you just take one minute and present your expectation to the Lord? Por que você não toma um minuto agora e apresenta a tua expectativa para o Senhor? And say, Lord, this is my expectation. Diz, Senhor, essa é a minha expectativa. Aleluia. Amen. Amém. And the Bible says that as Jesus came, a Bíblia diz que Jesus veio, there was a man named Jairus. E tinha um homem, um homem chamado Jairo. And that man was the head of a synagogue. E esse homem era o cabeça da sinagoga. And that man came and fell at the feet of Jesus. E esse homem veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. And said, Help me. E disse, ajude. My little daughter is dying. Minha pequena filha, minha filhinha está morrendo. It is important to understand that this guy was a leader, a spiritual leader in Israel. É importante lembrar que esse homem era um líder espiritual naquela época. And it is important to understand that at that time the Pharisees have said that if anyone was to recognize Jesus as a Christ, that man would be cast out of synagogues. É importante lembrar que naquela época os fariseus diziam que quem seguisse Jesus seria expulso da sinagoga. For that man to come Jesus. Para que esse homem viesse a Jesus, ele requeria um lot of courage. 
coach requeriría mucha coraje. Because it was likely that after that he would lose his job. Porque era evidente que después de eso él perdería su empleo. It was likely that after that all his friends would abandon him. Evidente que después de eso todos sus amigos lo abandonarían. It was likely that after that all his colleagues would call him an heretic. É evidente que depois disso todos os seus colegas o chamariam de herético. Mas ele tinha um problema. And he didn't care about what people would say about him. E ele não se incomodava com o que as pessoas diziam a respeito dele. Do you have a problem? Você tem um problema? Do you have a problem that brings you to the point where you don't care about what people will say about you? Você tem um problema que te leva ao ponto de não se incomodar com o que os outros possam falar a teu respeito? This man has a daughter who was 12 years old. Esse homem tinha uma filha que tinha 12 anos de idade. You know, sometimes when you have a, a situation that hasn't been around for a long time, or you have something that you have not possessed for a long time, you can easily separate yourself from that. Se alguma vez você tem uma situação que você não consegue chegar perto de uma coisa que você nunca teve ou não tem há muito tempo, você consegue viver muito bem dessa forma. You know, sometimes I say it with all sense of respect. Sometimes when you meet people who have lost the child, it is easier when the child died very young than when the child died, for example, at the age of 10 years old or 11. Normalmente as pessoas quando perdem uma criança, elas sofrem menos quando a criança é muito nova do que quando ela é mais velha. Because they don't, they, 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 they haven't had enough time to go to themselves to the person. Que eles não tiveram muito tempo para ganhar afeição da pessoa. It's just like when you lost a friend that you have just known for two months. It doesn't do you enough. It doesn't do you a lot of harm as when you lost a friend that you have known for 20 years. Por isso que quando você perde um amigo que tem há dois meses, você não sofre tanto que quando você perde um amigo que tem há 20 anos. Ele had his daughter for 12 years. Ele teve essa filha por 12 anos. He was his only daughter. Era sua única filha. And now, e agora, she was dying. Ela estava morrendo. He tried everything he could. Ele tentou tudo que podia. Nothing was working. Nada funcionava. When you try everything you know how to, and nothing is working, you have to be wise enough to know that there must be something that you don't do. Quando você tem alguma coisa que você não consegue resolver de jeito nenhum, apesar de você tentar de todas as formas possíveis, você deve desconfiar que alguma coisa não precisa. It is humility when you try things and it doesn't and it doesn't work to know that maybe someone knows something that I don't know. É preciso humildade para você reconhecer que alguém pode saber de alguma coisa que você não sabe. What destroys many lives? O que destrói muitas vidas? What destroy many marriages? O que destrói muitos casamentos? What destroy many business? O que destrói muitos negócios? What destroy many churches? O que destrói muitas igrejas? Is the pride of accepting that there must be something that I don't know. I should try to ask those who know. É o orgulho de não querer perguntar para os outros que sabem. Eu não sei, vou perguntar para quem sabe. O orgulho não permite isso. That man knew that there's something that he doesn't know. Jesus surely knows that thing. This one invented something that he didn't know. Jesus showed him what to do. Jesus was not his friend. Jesus was not in his camp. Jesus was not in his company. Jesus was not in his company. He was in the camp. That man was in the camp of the Pharisees. Jesus was in another camp. This one invented something that he didn't know. Jesus was not in his camp. Jesus was not in his company. Jesus was in another camp. This one invented something that he didn't know. Jesus was not in his camp. Jesus was not in his company. Jesus was in another camp. That was as if you are going to your enemy. Isso que quer dizer, se você vai ao seu inimigo para pedir para o seu inimigo te ajudar, por favor, me ajude. Sometimes God is waiting you at the point of humiliation. Algumas vezes Deus está esperando que você chegue ao ponto de humilhação. Before bringing the solution to your problem. Antes de trazer a solução para o teu problema. Oh, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. The Bible says that as 
that man was going, verse 44, no, verse 43, let's say 43. The man says, the Bible says, as that man was talking to Jesus, that, as that man just speak, as the man was talking to Jesus, a woman came. Woman. That woman has a that woman has an issue of blood for 12 years. Essa homem, essa mulher, tinha um fluxo de sangue há 12 anos. When Jairus was rejoicing with his daughter for 12 years, quando Jairus estava celebrando com sua filha, no, you have the, the wire, you should say that. Você tem o fio para esclarecer. When Jairus was rejoicing with his daughter for 12 years, quando Jairus estava celebrando com sua filha por do, de 12 anos, that woman was suffering with the loss of blood for 12 years. Essa mulher estava sofrendo com remédio. De sangue há 12 anos. The look at the picture. Ah, veja o um retrato. There are two people. Há duas pessoas. They have a 12 years old problem. Eles têm um problema há 12 anos. The two problems are 12 years old. Os dois problemas have to have 12 years old. Metade de 12 anos. The, the woman had a problem of blood for 12 years. A mulher tinha um problema de sangue há 12 anos. Jairus, his daughter, is 12 years old. Jairus tinha um problema de 12 anos da sua filha. 12, 12. 12, 12. Jairus, his daughter, is 12 years old. 12, 12. 12. Jairus has the attention of Jesus. Jairus tinha atenção de Jesus. This woman, what should we, what, 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 what is she going to do? O que essa mulher devia fazer? It's as if I am with a problem. The two of us have problems. Imagine if we two have a problem. But you go to the bishop before me. And you say, "I'm going to talk to me." But I also I want to talk to the bishop. But I have a problem. I can't talk to the bishop because I have a problem. But bishop doesn't doesn't have two heads. He has one head. Then he must speak to one person at a time. But bishop doesn't have two heads. He has only one person. He must speak to one person at a time. Then he is speaking with Brother William. Then he is talking with Brother William. What would I do? O que que eu vou fazer? What do you do when, it's, when it looks as if God is not paying attention to you? O que você faz quando Deus não está prestando atenção a você? What do you do when it looks as if God is not paying attention to you? O que você faz quando parece que Deus não está prestando atenção a você? That woman had a 12 years old problem. Esse homem tinha um problema há 12 anos. She spent everything she had. Essa mulher, ela gastou tudo o que tinha. And she was not getting better. Ele estava melhorando. And now she heard that Jesus was passing. E agora, agora ela ouviu que Jesus estava passando. And she thought to herself, if I can only meet that man. E ela falou, ah, se eu apenas encontrasse esse homem, he can do something for me. Ele pode fazer alguma coisa por mim. But now she is getting close to that man. Mas agora ela está chegando perto desse homem. But Jairus is talking to that man. Mas Jairus está falando com esse homem. Jairus wants that man to go with him. Jairus quer que esse homem vá, vá com ele. Have you ever been in a situation where you pray, you pray, you pray, and it's just as if God is not hearing you? Você já passou pela situação de estar orando, 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 e é parecer que Deus não está te ouvindo? That lady was in that situation. Essa senhora estava nessa situação. What do you do? O que que você faz? When it looks as like if God is not paying attention to you. Quando parece que Deus não está prestando atenção em você. The Bible says that this woman had heard of Jesus. A Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. I want to present you what I call the A B C of faith. Eu quero apresentar a vocês o que eu, que eu apresento como o A B C da fé. The A of faith is agreeing with God. Is to agree with God. O A da fé é concordar com Deus. Believing that God says that what God says He is He is. Acreditar que o que Deus diz que é, é. That what God says He can do, He can do. O que Deus diz que Ele pode fazer, Ele pode. When the angel Gabriel appeared to Mary, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, He spoke to Mary about what would happen to her. Ele falou a Maria que ele tinha respeito dela. But then he realized that that 
was not enough. Mas ele entendeu que aquilo não era suficiente. What can I do to stir the faith of this lady to receive the things that God has for her? O que que eu posso fazer para levantar a fé dessa senhora e para que ela receba a cura o que ela precisa? And he told her about what God did and what God has done for Elizabeth. Uh, uh, Miss, no, um, relative. Ele contou o que Deus tinha feito por um, um, um aparente de Elizabeth. That is not the of Luke chapter 1, verse 37. Está em Lucas capítulo 1, versículo 27. And he says that an Elizabeth, your relative, is now pregnant. She that has not ability to bear a child now is pregnant. And it is in her sixth month. <laughs> that she that was barren, that Elizabeth that was barren, unable to have kids. Yeah, uh, Elizabeth no podia ter filhos. Now, Estéreo. now she is pregnant, six months old. Agora ela está grávida de seis meses. He said, because with God, nothing is impossible. Porque para Deus nada é impossível. It was important for him to give an information to Mary, an information upon which she could agree with God. É importante dar uma informação a Maria, uma informação que ela concordava com Deus. When you face a situation, the first thing you must do is to look for a word upon which you can agree with God. Quando você enfrenta uma situação, é importante você encontrar uma palavra que você concorde com Deus. What is your challenge? Qual é o teu desafio? Is it financial? É financeiro? Is it spiritual? É espiritual? Is it emotional? É emocional? What is it? Qual é? Find a word on which you will agree with God. Encontre uma palavra em que você concorde com Deus. Aleluia. Agree with God. Concorde com Deus. Aleluia. Second. Segundo. Believe God wants and will to do. Acredite que Deus vai fazer e quer fazer e vai fazer believe that God has the will to do you good acredite que Deus tem a vontade de te fazer o bem the Bible says that he was a man that was leprous a Bíblia diz que tinha um homem que era leproso and this story I like it a lot and I believe that it is purposefully put in the scriptures This story is, I believe, that was purposefully put in the Gospels. Essa história está de propósito colocada nos Evangelhos. It is one of the rare miracles that is repeated in three Gospels. É um milagre vermelho que está em três Evangelhos. Many of the miracles are not repeated in three Gospels. Muitos dos milagres não são repetidos em três Evangelhos. But this one is repeated in three Gospels, repeated in Matthew, in Mark, and in Luke. Mas esse está em três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Matthew 8, verse 2 to 3, you will find it. Mateus 8, versículos 2 e 3, você vai encontrá-lo. Mark chapter 1, verse 40 to 41. Marcos 1. 40, versículos 40 e 41 and Luke 5 from verse 12 e Lucas 5 a partir do versículo 12 the Bible said he was a man that was in Lepros the Bible diz que ele tinha um homem ele tinha um homem ele tinha um homem ele tinha um homem And he came to Jesus. He came to Jesus. And he said this word. He said this word. If you want, you can make me clean. Se tu queres, tu podes me limpar. Aleluia. If you want, se quiseres, you can make me clean. Tu podes me curar. He knew that God had the ability. He sabia que Deus tinha habilidade. He knew that Christ had the power to make him clean. Sabia que Cristo tinha o poder de tornar o limpo. But he had a problem. Mas ele tinha um problema. He didn't know if Jesus wanted to cleanse him. Ele não sabia se Jesus tinha vontade de curar. And that is the situation with many of us. E essa é a situação de muitos de nós. We know that God is a healer. Nós sabemos que Deus é o curador. But sometimes deep in our heart we break it down if this time around He wants to heal me. Mas às vezes eu acho será que Ele essa hora quer me curar? Is He really going to heal me this time? Ele vai mesmo me curar agora? We know that God is a provider. 
Nós sabemos que Deus é o um provedor. But sometimes deep in our heart when we have our financial hardship, we ask ourselves, do God really want to provide for me now this time around? Mas às vezes quando a gente tem uma dificuldade financeira, lá no fundo do coração a gente pensa, será que Deus vai curar essa situação agora? Faith, fé, is only possible when the will of God is known. Só é possível quando a vontade de Deus. Faith is only possible when the will of God is known. Is known, 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 saber. <laughs> When you know the will of God. Quando você conhece a vontade de Deus, oh, okay. faith is only possible. Conhecido, conhecido, essa palavra que eu tinha. When you know the will of God, você conhece a vontade de Deus. Yes, sim. We read it in the scriptures. Nós lemos nas escrituras. But do we really believe that God wants it for us? Mas nós acreditamos que Deus quer isso para nós. <laughs> Really believe that God wants something for you. Se você acredita realmente que Deus quer alguma coisa para você, it is, it, it is very simple to know if you really believe that God will that for you. É muito simples saber se Deus quer aquilo para você. Listen to what you say. Ouça o que você fala. The Bible says that. A Bíblia diz isso. It is from the abundance of the heart that the mouth speaks. A Bíblia fala que o coração está cheio. It is from the abundance of the heart that the mouth speaks. É da abundância do coração que a boca fala. And the Bible says that it is with the heart that the man believes. E a Bíblia fala que é, do, que é com o coração que a pessoa crê. It means that what comes out of your mouth is what you believe. Isso quer dizer, o que sai da tua boca é aquilo que você acredita. <risos> You cannot tell me that you believe in healing when you speak sickness all the time. Você não pode me dizer que você acredita em cura quando você fala em doença o tempo todo. You are speaking your faith. Você está falando com a fé. You don't know that. Você não sabe isso. But that is what the Bible says. Mas isso é o que a Bíblia. You cannot tell me that you believe in prosperity when all the time you speak poverty. Você não pode me Dizer que você acredita em prosperidade, se o tempo todo você fala em pobreza. You only think about, oh, I don't have this, I don't have that, oh, I don't even have this, oh, I don't even have that. Você fica o tempo todo dizendo, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, ah, eu não tenho isso, ah, eu quero aquilo. It is your faith speaking. É a tua fé falando. You believe that there is a limitation to how much you can receive from God. You believe that, I mean, unconsciously, you believe that there is a limitation to how much you can receive from God. Inconscientemente, você está colocando a tua crença uma limitação ao que Deus vai fazer. É verdade, Deus. You see, I'm not saying this thing to for people to start judging one another. No, no. Eu não estou falando essas coisas para que as pessoas comecem a julgar umas das outras. Não. I am not saying this thing to tell you that you don't have faith. No, no. Eu não estou dizendo essas coisas para que as pessoas Ou even to go around and say, oh no, this man doesn't have faith, this woman doesn't have faith. Ou mesmo você ir apontando, essa pessoa não tem, essa pessoa não tem fé. I am saying this thing to help us. Eu estou dizendo essas coisas para nos ajudar. Paul writing to the church of Corinthians. Paul writing to the church of Corinthians. Paul escrevendo à igreja de Corinthians. He says that do not let the devil take advantage of you. Ele diz que não deixar o diabo tirar vantagem sobre você. I am telling you this thing because the devil is taking advantage of many of us because of our ignorance. Estou dizendo isso porque o diabo tira muita vantagem de nós. You see, when you speak against what you believe, you nullify what you believe. Isso é quando você fala uma coisa contra o que você crê, você desafia a tua crença. Mark 11, Marcos 11, from verse 23. Do versículo 11, 23 em diante. Have faith in God. Tenha fé em Deus. Verily, verily, I say unto you. De verdade, de verdade, de verdade, vos digo. If any man shall say unto this mountain, se qualquer homem disser essa montanha, be removed and be cast into the sea, remova-se e vá se jogar ao mar, and do not doubt in his 
heart. E não duvidar o seu coração. But believe that those things which he says. Mas acreditar que vai acontecer aquilo que ele falou. Do not doubt in his heart. Não duvidar no seu coração. But believe that those things which he says. Mas que vai acontecer aquilo que ele fala. Heart, coração, and mind. E mente. E boca. Heart, coração, and mind. E boca. These are the dual instruments of your faith. These are the two instruments of your faith. Your heart and your mouth must be in harmony for your faith to be fully effective. Your coração e a tua boca têm que estar em harmonia para que a tua fé seja efetiva. Heart and mouth. Coração e mente. Let's continue. Let's continue. A B C of faith. What is said in the faith? Hallelujah. Where were you again? Where were we again? Oh, we already we we have even started speaking about that. The C of faith is confess what you believe. Confess your expectation. O C da fé é confessar a tua expectativa. Agree with God. Concorde com Deus. Believe in your heart that what God says He will be will. Ah, em inglês é concordar. Agree, concordar. Yeah, B is B is believe in your heart. D believe, crer. Não tem coração. And C is confess with your mouth. E o C é confesse com o teu coração. Aleluia. A mulher com fluxo de sangue passou por esses passos. The first thing she heard about Jesus. Primeira vez que ela ouviu falar em Jesus. She heard from the ear. A fé vem pelo ouvir. She heard. Ela ouviu. She had faith. She had faith. Ela tinha fé. She believed in her heart. Ela acreditou no seu coração. And she spoke. E ela falou. And she said. E ela disse. If I may only touch the hem I will be made whole. Se eu apenas tocar na porta do seu vestido, eu serei curado. And she went. E ela foi. She put her faith in action. Colocou sua fé em ação. And she touched Jesus. E tocou Jesus. And now Jesus stopped. E aí Jesus pensou. Jesus stops. Jesus parou. Jesus stopped and Jesus asked, "Who touched me?" Jesus parou e perguntou, "Quem me tocou?" Oh, 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 oh. Peter told me, "What is the problem with you?" Jesus perguntou, qual o problema contigo? Peter told him, what is the problem? Peter, Peter falou, qual é o teu problema? Everybody touch you. Todas as pessoas te ensinaram. Everybody push you. Todas as pessoas te empurraram. Now you say, who touch me? Agora você diz, quem te tocou? This man, his daughter is about to die. You are here to ask, who touch me? Esse homem está para morrer. E agora você pergunta, quem te tocou? What do you do? O que você faz when a delay happens? Quando um atraso acontece? What do you do? O que você faz? This man Jairus had secured the attention of Jesus. Esse homem Jairo prendeu a atenção de Jesus. He has done the most important. Ele fez o mais importante. God was talking to him. With him. Deus estava falando com ele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. He prayed. <laughs> he prayed. Ele orou. And God was talking with him. E Deus estava falando com ele. And suddenly, e se de repente, God turned his attention from him and started looking for a woman. Deus tira a atenção dele e começa a olhar para a mulher. I mean, he had all the reason in the world to be offended with that woman. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar ofendido com essa mulher. My daughter is dying. Minha mulher está morrendo. Now you are here and you come and cause trouble. Agora você vem aqui e vem vai causar problema. Now God is not looking at me; He's looking for you. Assim Deus está olhando, não está olhando mais para mim, está olhando para você. And my problem is still there. Meu problema está morrendo. Sometimes that happens. Algumas vezes isso acontece. You pray. Você ora. Oh, we pray for you. Ou nós oramos por você. And the anointing comes upon you. E a unção vem sobre você. And you start to feel better. Você começa a se sentir melhor. But suddenly, mas de repente, the situation goes back again. A situação retrocede. Just as if God was looking at you and suddenly turned. 
Deus está olhando para você e de repente volta. That is what that woman had. É isso que essa mulher que aconteceu com essa mulher. And while the delay was happening, e por que que esse, essa demora estava acontecendo? Her daughter died. A sua filha morreu. While the delay was happening, por que o atraso ou a demora estava acontecendo? Her daughter died. A sua filha morreu. Have you ever had a problem? Você já teve um problema? And you pray for it and it becomes worse. E você orou por ele e ele ficou pior. A problem, his problem looked as if he was becoming better because Jesus was giving him his attention. O seu problema estava como se ele ficasse melhor. Jesus estava dando atenção para ele. But now Jesus turned the attention away. Mas agora Jesus tirou, de, botou sua atenção para lá. And his daughter died. E a sua filha morreu. Do you get offended at God when your situation becomes worse? Você se chateia com Deus quando a sua situação piora? Do you know that there are many people who have left the church? Então, é muitas pessoas que abandonaram a igreja se queixando de Jesus. They didn't, they didn't offend him with God. Eles ficaram ofendidos com Deus. They had a problem. Eles tinham um problema. And they prayed. E oravam. And they did everything we taught them how to do. E faziam tudo o que disseram para eles fazerem. And there was no solution. E não tinha solução. But at the same time, mas ao mesmo tempo, there was someone in the church. Havia uma pessoa na igreja. Sitting next to them. Sentando, sentado perto deles. Living a life. Vivendo uma vida menos santificada que a deles. Less santificada. Less menos santificada. But those, but that people got killed. Mas essas pessoas ficou doente. The problem of that people got, the other person got solved. A doença dessa pessoa não foram, não foram paradas. And then the other guy become offended. E quando sua filha morreu, ficou ofendido. She said that I have prayed. Eu orei. My problem got worse. O meu problema piorou. I live a good life. I live a good life. Eu deixei a boa vida. I pay my tithes. Eu paguei meu dízimo. I come to all the meetings. Eu vim a todas as reuniões. But my problem is getting worse. O meu problema está ficando pior. This guy, this lady. Essa senhora. Everybody in church knows that she's not serious. Todas as pessoas da igreja sabiam que ela não era séria. She comes one meeting out of five. Ela vem a uma reunião em cinco. In the, uh, if you see her back in her house, you see the kind of stuff that she does. You know that she's not serious. Se você visse, se você a visse na sua casa, você entenderia que ela não era séria. But she got a solution to her problem. Mas ela teve solução para o seu problema. God, you are not a good God. Deus, não é bom Deus. I don't go to that church anymore. Eu não vou mais nessa igreja. Many people offended. Muitas pessoas ficam. Is it possible that you are here tonight and you are offended with God? É possível que você esteja aqui esta noite e está ofendido com Deus? Let's continue. Vamos continuar. Aleluia. Aleluia. Sometimes I feel hard. I know that. Isso aqui é essa pessoa. I know that, but I have to hit hard because it's what God is asking me to do tonight. Eu tenho que pegar duro que Deus o que Deus está pedindo para fazer hoje. Because sometimes we have to hit hard to heal. Porque algumas vezes nós temos que pegar duro para curar. Hallelujah. And the Bible says that. E a Bíblia diz que men from the house of Jairus. Homens vieram à casa de Jairus. And they told him, do not disturb the master anymore. Your daughter is now dead. E disseram, ele não perturbe mais o Senhor. A sua filha morreu. What is the situation in your life that has grown worse and is now dead? Qual é a situação da tua vida que piorou e agora está morta? 
You are sitting here. Você está sentado aqui. You dress very well. Você está, se veste muito bem. You perfume yourself very well. Você se perfuma muito bem. Everybody is very holy around you. Oh, glory to God, Pastor Senhor. And you are very holy when you come to church. Todos são muito santos na tua volta. Oh, glory to Deus, glory to Senhor. But you know the skeleton that you are carrying in your body. Você sabe isso que você está carregando, essa carga que você está trazendo nas suas costas. You know those solutions that are dead and you don't know what to do with them. Você sabe que a solução está morta. You pray for those situations, but now they are dead. They are skeleton that you find in your body. Então você esconde nas suas costas. Já morreu. There are many people in church with corpses in their body. Há muitas pessoas que têm cadáveres nas suas costas, escondidos. Spiritual corpses, cadáveres espirituais, emotional corpses, cadáveres emocionais, all time, de todos os tipos. Problem that they tried to solve, but they couldn't, and then the situation just died. And now they hide it and they perfume it so that it doesn't smell, and people know that they have problems. <laughs> and the problem that they tried to solve, the problem that they still have, and they, and they couldn't solve it, they couldn't resolve it, and the problem died. And the problem died. The problem died. The and now they perfume that problem so that it doesn't smell. And people know that they have. And now they just perfume that problem so that people don't notice. Then every time they come to church, they don't just get the same thing. They perfume all the problems. They just perfume all those problems so that no one in church will realize that there's something that smells. So that no one in the church will realize that there's something They put their holy, holy apparatus to look very spiritual. It's called a special apparatus, the religious for to be very much spiritual. A part of the Senior, a part of the Lord. Here is a red soy. Don't touch my corpses, please. Yes. What do you do with your stuff? What do you do with your stuff? What do you do with your stuff? The Bible says that it happens that the daughter of Jairus died. The Bible says that it happens that the daughter of Jairus died. What do you do when your sickness gets worse? What do you do when your sickness gets worse? What do you do when that cancer that was in your body, instead of decreasing, continues to increase? What do you do when that cancer that was in your body, instead of decreasing, continues to increase? The Bible says that as soon as Jairus heard the news. A Bible says that as soon as Jairus heard the news, Jesus turned his attention from the woman and spoke to Jairus and said, "Fear not." Jesus turned his attention from the woman and he turned to Jairus and said, "Don't be afraid." Before that, Jesus was not looking at Jairus. Before that, Jesus was not looking at Jairus. Why did he turn suddenly, and why did he say, especially to Jairus, "Fear not"? Por que que ele se virou de repente e disse para Jairo, não temos? Why didn't he tell Jairo? Why didn't he tell Jairo that, oh, don't worry, I'm going with you? Oh, por que que ele disse para Jairo, não temos? Eu vou contigo. Oh, why didn't he tell Jairo that, oh, no, no, that's a little problem. I have enough power to solve your problem. Don't we let go? Por que ele não disse para Jairo, ah, isso é um problema pequeno, tem bastante poder para resolver, vamos embora. Why did he say, fear not? Disse, não temos. Where we are defeated? Onde é que somos derrotados? The place of our defeat. O lugar da nossa derrota is the place where we open the door to fear. É o lugar onde abrimos a porta para o medo. Fear is the opposite of it. O medo é o oposto da fé. Fear. Medo is faith in the ability of the devil to hurt us. Medo é a fé na habilidade do diabo de nos fazer mal. Yes. Sim. Fear. Medo is faith. The fear in the ability of the devil, na habilidade do diabo, to do us wrong, de nos fazer mal. When we go on the field of fear, when we enter the camp of fear, we open the door to the devil and we close the door to God. We open the door to the devil and we close the door to God. Jesus knew that if Jairus had turned to fear, he would not. It would be impossible for him to help Jairus. Jesus 
sabia que se já ia e se entregasse para o medo, e o rabi impossível para Jesus o medo. Seria impossível para Jesus ajudar a Jairo. I say impossible. Eu digo impossível. Not because he doesn't have the power. Não porque ele não tivesse poder. But because even with all the power, God can only do what your faith allows Him to do in you. Mas porque com o poder, mesmo com o poder, Jesus só podia fazer aquilo que ele fosse comissionado a fazer. The Bible says that Jesus came to a city. A Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade. And then he could not do many miracles because of unbelief. E lá ele não fez muitos milagres por causa do descrédito. What does that mean? He could not. O que que quer dizer ele não faria muitos milagres? It means that he tried and he didn't work. Significa que ele tentou, mas não funcionou. Ah? Huh? Ah? Huh? You want to tell me that God can be limited? Você pode vai me dizer que Deus pode ser limitado? Yes. Sim. God is limited in your life by how much open opening you give him to operate in your life. Deus está limitado na tua vida por quanto você <risos> abre a tua vida para ele. The Bible says that he could not do many miracles. A Bíblia diz que ele não podia fazer muitos milagres. Because of the unbelief. Por causa da descrença. And he marveled. And he was and he marveled. Ele estava maravilhado. Wow! Wow! How much of belief these people have? Quanto, quanta falta de crença essas pessoas têm? The Bible says that perfect love casts out fear because fear has torment. A Bíblia diz perfect love. Que o amor perfeito casts out fear. Manda embora o medo. Because fear has torment. Porque a fé a tormenta. Fear has torment. Fear, fear, a tormenta. What does that mean? O que é que isso significa? It means that when I give into fear, significa que quando eu me entrego ao medo, I am saying that eu estou dizendo que I don't trust the love of God enough. Eu não acredito suficientemente no amor de Deus. What do you do when fear comes? O que você faz quando a fé chega? The Bible says in the book of Psalms. A Bíblia diz no livro de Salmos. Whenever I am afraid, sempre que eu estou com medo, I will trust in you. Eu crerei, acreditarei em você. The Bible says in the book of Hebrews 4:15. A Bíblia diz no livro de Hebreus 4:15 that God is touched by the feeling of our infirmities. Deus é tocado pela sensação, pelo sentimento das nossas enfermidades. But it is important to understand that in the book of Hebrews also. Mas é importante entender que no livro de Hebreus também. The Bible tells us that without faith it is impossible to please God. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Let me put these two together and explain something that's very important. Deixa eu colocar essas duas coisas juntas e explicar uma coisa para vocês. Many people try to get the result. If let me use this word, maybe it's not theological sound, but let me use it. Não é para você ter lógica, mas vou falar para vocês entenderem. Many people, muitas pessoas, try to get God to do something for them on the basis of feelings. Tenta fazer Deus fazer alguma coisa por elas na base do, da sensação. They think that if they cry enough, eles acham que se chorarem bastante, if they roll themselves on the floor, se esfolarem pelo chão, if they say, "Wow, God, don't you see me? Don't you see my problem? Don't you see how I am suffering?" Ficar chorando, oh, Deus, por favor, ajuda meu problema. Eu estou com medo. They think that if they do that long enough and hard enough, God will do something for them. Exactly. Do you think that if they do this for a long time, God will do something for them? We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. We do that because that is how religion has taught us to do. Se eu me penitenciar, Deus vai ter bastante amor por mim. Oh, no, please, 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 não, please, 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 não, please, não, agora, please, please, não, please, não. Oh, Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, agora, Senhor. Assim, God was too wicked. 
se Deus fosse mal, não, 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 se That when we do that, when we say this, we subconsciously say that. Our subconscious mind says that God is a wicked God. That God is a wicked God. So that is why we have to beg Him a lot, a lot, a lot. That we need to be so strong. We have to pray a lot. See us, see us, see us. Look, when you, if you have your children, so you have your children. Do your children have to beg you, please, Papa, Papa, Papa? Os filhos têm que ficar implorando. Papai, 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 antes de ceder alguma coisa para eles? Não. Não. Mas por que você acha que isso é como ele tem que trabalhar com Deus? Por que você acha que isso vai funcionar com Deus? Porque a religião nos ensinou que Deus é um Deus mau. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Subconscientemente, é isso que nós aprendemos. Quando você é um bom pai, seu filho não precisa fazer o que ele está fazendo. Ele apenas sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se eu vier com você, ele só sabe que se você acredita que Deus é um Deus bom, por que você tem que pedir para Ele dez mil vezes? Ah, ah. It means that subconsciously we don't believe that He's a good God. Talvez subconscientemente você não acredite que Ele é um bom Deus. É verdade. Verdade? Verdade. Ah, ah. Eu acredito que eu amo e eu estou sentindo as pessoas. Eu acredito que eu estou andando pesando nos casos das pessoas. Ah, let me say a bit of your truth, even though it pains you. That I am stepping, I am stepping on your toes. Then let me step on your toes a bit. Just a little bit, I'm just on your toes. Just a little bit. I will stay there a bit. I'm just a little bit. I know that the pain is you, but God will hear you. I say to God, my soul is not sure. It is important that we kill this religious spirit if we want the church to grow. É importante que nós matamos e matarmos esse espírito religioso se nós quisermos que a igreja cresça. These are stuff that we have inherited. A lot of us. Maybe our parents came, and I have nothing against Catholic Church or whatever, but let me just use it for illustration, okay? I know that this video will go on the internet, I have to explain it. <laughs> I say that I have nothing against any church. I know that this video will go on the internet. I know that this video will go on the internet. And when people will listen to what I'm saying, they will start to make interpretation that is not right. When those persons will be translated, levar isso para sua tradição, vão ter problemas. I have nothing against any church. Não tenho nada contra nenhuma igreja. And there are a lot of good things in every church. Há muito boas coisas em todas as igrejas. Even from the Catholic Church, there are a lot of things we can learn from. Mesmo na igreja católica, há muita coisa que nós podemos aprender. We can learn from the administration. If a lot of us Pentecostal and Charismatic or whatever, we were organized as the Catholic Church is organized, we would do a lot of great things. Nós podemos aprender na igreja católica a administração. A igreja carismática tem a sua organização, nós temos muita coisa para aprender. Pentecostal, no, no order, everybody do whatever you want. Pentecostal, no order, everybody do whatever you want. Pentecostal não, não tem muita ordem, cada um faz aquilo que quer. Tem muitas coisas que nós podemos aprender em cada igreja, ok? Ok. 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 Ok.
Deus está tocado pela sensação da tua enfermidade.